മനുഷ്യന് മാത്രം സ്വന്തമല്ല ഈ ഭൂമി എന്ന് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ലോക ഭൗമദിനം കൂടി കടന്നുപോയി മനുഷ്യൻ്റെ നേരിട്ടും അല്ലാതെയുമുള്ള ഇടപെടൽ മൂലം ഭൂമിയുടെ അവകാശികളായ മറ്റനേകം ജീവികൾ ഇന്ന് വംശനാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് ഇന്ന് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന കുറച്ച് ജീവി വർഗങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം തേനീച്ചകളാണ് വംശനാശത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ജീവി ലോകത്താകമാനമായി തേനീച്ചകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം തേനീച്ചകളുടെ അന്തകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയോനിക്കോട്ടിനോയിഡുകൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ തന്നെയാണ് തേനീച്ചകളുടെ അന്തകരാകുന്നത് മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നിർണായകമാണ് ഈ കുഞ്ഞു ജീവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഇത് മറന്നാണ് മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ തേനീച്ചകളുടെ അന്തകരാകുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സസ്തനിയായ ജിറാഫാണ് ഭീഷണി നേരിടുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയഞ്ചിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി അയ്യായിരം ജിറാഫുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവയുടെ എണ്ണം എൺപതിനായിരമായി കുറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഈ ജീവിയുടെയും അതിജീവനത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഗ്രേറ്റ് ആപ്സ് അഥവാ ആൾക്കുരങ്ങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനുമായി ഏറെ സാദൃശ്യമുള്ള ഈ ജീവിയെ ഈ ജീവി വർഗവും വംശനാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു ഭയാനകമായ വസ്തുത ലക്ഷക്കണക്കിന് കടൽ ജീവികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ തീരത്തോട് ചേർന്ന് ആഴം കുറഞ്ഞ കടലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭൂമിയിലെ വൈവിധ്യമായതും മനോഹരവുമായ ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തുടർന്ന് കടലിലെ അമ്ലകരണം മലിനീകരണം തീരദേശ വികസനം അമിത മത്സ്യബന്ധനം അതിരുവിടുന്ന വിനോദസഞ്ചാരം തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹത്തിൻ്റെ ഇര അങ്ങനെയായിരിക്കുകയാണ് പവിഴപ്പുറ്റുകളിപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷം പഴക്കമുള്ള ജീവികളാണ് കടലാമകൾ നൂറിലധികം വർഷം ജീവിക്കുന്ന ഈ ജീവികൾ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കരയിലേക്ക് വരുന്നത് കടൽ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ ദുരന്തം വേറുന്ന കടൽ ജീവിയായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കടലാമകൾ കടലാമകളും ഇപ്പോൾ വംശനാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കടന്നുകയറ്റം മൂലം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള ഷഡ്പഥങ്ങളും നാമാവശേഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തെമ്പാടുമായി വ്യാപിച്ചിരുന്ന ഇവയുടെ എണ്ണത്തിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഏകദേശം പതിനൊന്നായിരം പക്ഷിവർഗങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളവും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത കവച ജന്തുവർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഞണ്ട് ചെമ്മീൻ തുടങ്ങിയ ജീവികളും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിലെ ജലാശയങ്ങളിലായി അൻപതിനായിരത്തിലധികം കവച ജന്തുവർഗ ജീവജാലങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സ്രാവുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു മനുഷ്യൻ തന്നെ കടലിലെ മലിനീകരണത്തിന് പുറമെ സ്രാവു വേട്ടയും മനുഷ്യനെ ഈ കടൽ ജീവിയുടെ അന്തകനാക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തിനും രണ്ടായിരത്തി പത്തിനുമിടയിൽ നൂറ് മില്യൺ സ്രാവുകളെയാണ് മനുഷ്യൻ കൊന്നൊടുക്കിയതെന്നാണ് വസ്തുത ഭൂമിയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തിലധികം വ്യത്യസ്തയിനം സസ്യവർഗങ്ങളുണ്ട് ഇവയാണ് മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നത് തന്നെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവും വനനശീകരണവുമെല്ലാം സസ്യജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാകുന്നുണ്ട് കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആനകളും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൊലിക്കും ആനക്കൊമ്പിനുമായി ഓരോ വർഷവും മനുഷ്യൻ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ആനകളെയാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം വ്യത്യസ്ത തരം മത്സ്യവർഗങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ ഇതിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനത്തോളം മത്സ്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ അമിത മത്സ്യബന്ധനം മൂലം ഭീഷണിയിലാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ നീലതിമിംഗലവും വംശനാശ ഭീഷണിയുടെ വക്കിലാണ് തിമിംഗലങ്ങളുടെ വിസർജ്യത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും കാർബൺ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടണുകളുടെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നാലു ലക്ഷം ടൺ കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും നീക്കപ്പെടാൻ തക്ക സംഭാവനയാണത്രേ ഇതിനുള്ളത് തിമിംഗലവേട്ടയും കടൽ മലിനീകരണവുമെല്ലാം ഈ വമ്പൻ ജീവിയുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലെ കരഭാഗത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം കാടുകളാണ് ഈ കാടുകൾ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഭൂമി തന്നെയാണ് ഇല്ലാതാകുന്നതെന്